Zähne. Aşk olsun. Ne kadar kaba. Ben sadece durumu kurtardım. Evli değilim ama. Yasemin'i yakmamak için. Bir önemi yok. Hangi söylediğini doğru, hangi söylediğini yalan olduğunu bilmiyorum. Bilmek falan da istemiyorum. Hmm. Biraz önce sevgilinle de tanıştım. O pek sahte gibi değildi. Var ya sizin Zümre'nin böyle vıcık vıcık ilişkilerini içim almıyor benim. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Kıskanmış olabilir misin? Sen beni anlamıyor olabilir misin acaba? Seninle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum. Evliliği sahteymiş, gerçekmiş bir önemi yok. Sevgilin eskiymiş, fark etmez. Ya sen ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap, benim gözümde güvenilmez. Yalancı ve zengin züppesi olarak kalacaksın. O yüzden bu evde yaşamanı istemiyorum. Şimdi derhal bir bahane bulacaksın. Pılını pırtını toplayıp bu evden ve hayatımızdan çekip gideceksin. Hmm. Aslında benim bir bahane bulmama gerek yok. Sen anlat babana yaşadığımız durumu, o zaten kovar bizi. Ama anlatamazsın ki, değil mi? Şimdi adam diyecek ki, ne bu samimiyet? E o da haklı. E sen de boşu boşuna güme gideceksin. Bak, şöyle yapalım. Sen gel, vazgeç bu işten. Hı? İkimizi de yapmadan çek git. Ah be Ayşe. Olsa dükkan seni. Ama taze bitti. Beş kuruş param yok. Yasemin'i de yakamam. Ayrıca sahte evlilik yaptım derken gerçekten doğruyu söylüyordum. Umurumda değil. Ama sen benim umurumdasın. Ahlaksız. Oh. <gülüyor> Celal. <gülüyor> Celal kalk. Bir şey oluyor kalksana. Tamam ya tamam. Dur sen, sen bekle ben bir bakayım geleyim. Ne yaptın sen? Gel gel gel. Gel gel gel. Senin yüzünden oldu. Topluş bunu, topluş. Duydun mu sesi? Aşağıdan geldi zar. Bu elindeki ne? Haydar. Haydarsız inilmez ki şimdi Allah korusun. Dolaptan söktüm bir şey olmasa yani. Senin elindeki ne damat? Islak havlu. Tuvaletteydim de elimdeki imkanlarla bunu yapabildim. Ama bu havlu benim elimde bir silah dönüşebilir. Yatılı okudum ben baba. Bak şimdi. Bunu yok musun ya? Teoriyi pratiğe çeviriyorum babamı ispatlamak için. Benim asabım bozma. Odana dön, katta kal, kadınlara sahip çık. Hadi yürü. Sesimiz duyulmasın diye ne yapacağız diyorum. Bilmiyorum kaç kurtar kendini ya. Nasıl? Bana ne? Gel ver şunu. Salma git salma. Diyeyim ya. Oğlum benim ateş. Oğlum ne yapıyorsun oğlum bu saatte burada? Ne diyor gürültü? Ya efendim ben susamıştım da mutfağa indim. Korkuttun beni ya. Su iç. Uyku serseni. Mazoyu kırdım. Ama merak etmeyin. Toparladım her şeyi çöpe attım. Ben yarın telafi ederim. Hiç merak etmeyin. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Benim yani. Hiç merak etmeyin odalarınıza gidip rahat rahat uyuyabilirsiniz. Ne bari ne oğlum sen? Karım, karım yukarıda. Yani endişelenmiştir diye yüksek sesle söyleyeyim dedim de içi rahat etsin. Senin yanağının olduğu yeri tutuyorsun ki yanağını kessin. <gülüyor> şey, <gülüyor> kulağıma... 
su kaçmış tamam. Onu bir türlü çıkaramadım. Şöyle yap, şöyle zıpla böyle, böyle yap. Harika, harika fikir. Şöyle. <gülüyor> o zaman iyi geceler. Bağır mı, bağır mı? Tamam. Bağır mı? Bizi buluyor abi, parasını mı verdik acaba? Anlamıyorum ki ben. Hayret bir şey. Sen, sen ne yapıyorsun ya bu saatte ayakta? Gidip yatsana. Deli gibi bağırıyorsun. Ne oldu aşağıda? Halloldu, halloldu. Bir sıkıntı yok. Hadi git yat sen. Sen bir bak bakayım bana. Hı. Gel gel. Oha! Bağırma, bağırma. Duyacaklar şimdi. Ha. Ayşe ne yazdın değil mi? Kız da çaktı tabi tokadı. Yazmak mı? Ne kadar kaba bir tabir. Ama yine de bu evdeki kadınların ciddi bir öfke kontrolü sorunu olduğu kesin. Halan geldiğinde Ayşe'nin peşinden gittiğini gördüm Ateş. Yasemin'cim o seni hiç ilgilendirmez. Orası benim özel hayatım. Oğlum o kız senin gibi bir zengin artığına bakmaz. Zengin olsan hiç bakmaz. O kız Mars, sen dünyası. Ulaşmam bile 300 bin. Hadi ulaştın diyelim, oranın atmosferi sana uymaz. Yaşayamazsın. Anlaşılan sen hiç Yeşilçam filmi izlememişsin. Turist Ömer, Atılgan'la uzaya çıktıysa... ...ben de o ulaşamayacağımı iddia ettiğin Mars'ı öyle ya da böyle fethederim. Benim adım Ateş Avcı, tamam. Param pulum olmasa da kafaya taktığım kızı elinde sonunda elde ederim. Bugüne kadar hiç sekmedi. Hmm, gördük bu akşam. Ateş, senin yüzünden ben de sokakta kalacağım. Topla kendini. Hiç merak etme ya Semin'cim. Kitabına uygun yaparım. Sokakta falan da kalmayız. Tamam. Hadi sen git yat artık. Hadi Yasemin. Hadi Allah rahatlık versin Yasemin. Hadi canım iyi geceler. Bak gözünden uyku akıyor. Görürsün sen. O kala dümbeli. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum yarın. Hayatının şokunu yaşa bakalım ne yapacaksın? Bu sefer çok feci vurdum ya. Vazo falan devrildi. Yani az kalsın yakalanıyordum. Yakalanmak ne? Bizim aramızda bir şey yok ki zaten. Aman her neyse pislik. Hak etti ama yani hak etti. Gerçekten doğruyu söylüyor olabilir misin? Aman! Sayko! Hiç umurumda değilsin. Hiç ama hiç umurumda değilsin. Ne halin varsa gör. İnşallah önümüzdeki ayın kirasını çıkaramazsınız da defolup gidersiniz bu evden. Oğlum! O kız senin gibi bir zengin artığına bakmaz. Zengin olsan hiç bakmaz. O kız Mars, sen dünyasın. Ulaşmam bile 300 bin. Ha, alo Muazzez Hanım. Kusura bakmayın, meyninizi yeni gördüm de ben. Yalnız şöyle bir durum var. Ailem benim çalıştığımı bilmiyor hala. Evet, yarın halletsem olur mu? Hem yarın okulum da yok benim. Tamamdır, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok, çok affedersin Korkut'um. Çok pardon, affedersin. Ayşen, bugün çok ayıp ettim sana, kabul ediyorum. Ama bak, içim hiç rahat etmedi, apar topar geldim. Şimdi hemen kendimi affettireceğim sana. Ya dur dur, ne yapıyorsun? Manyak mısın sen ya? E, ölçülerimi almayacak mısın? Üstüm başım çok kirli şimdi, sen rahat çalış diye sığırayım dedim. Ya, ne yapıyorsun? Bir sus! Biri duyacak şimdi, valla etini kemiğinden ayıracaklar seni ha. Yürü içeri gel, çabuk geç. Tamam, tamam. 
Şimdi ölçülerini alacağım ve defolup gideceksin. Gördüğüm en kaba terzisin. Evet, ben çok kaba bir terziyim. O yüzden bir daha sakın gelme. Ateş ne yapıyorsun? Aksi şeytan. Çok, çok özür dilerim. Mezuran da havalıymış ha. Retro. Babaannemin emektar mezurası bu. Bana hediye etmişti. Ama sakın beni kendine karıştırma çünkü her şey böyle hava atmak için falan değildir. Öyle söyleme şimdi Ayşen'e ya. Aslında birbirimizden o kadar da farklı değiliz. Senin de böyle ufak minik sırların var. Benim de. Sizinkiler senin çalıştığını bilmiyor galiba. Doğru muyum? Bak hep bana diyorsun ama... ...görüyorsun değil mi? Hepimizin hayatı yalan be Ayşen. Sakın kendini benimle karıştırma. Çünkü bazı insanların haçlarını çıkarması için çalışması gerekir. Ama ben kime ne anlatıyorum Allah aşkına ya? Bunları sen nereden bileceksin? Öyle değil mi Ayşen ya? <gülüyor> Öğrenmenin yaşı yoktur. Bak üzerimde tamirci tulumu var, tamirci. Ben de öğreniyorum. Yani geç de olsa. Hı, hmm, öyle mi? O zaman beni iyi dinle bak. Ders bir, <gülüyor> evli erkekler karılarına sadık olmalıdır. Tamam, ders bitmiştir. Hadi yallah. Hatta o zavallı karını da al, çekin gidin bu evden. Hadi. Ayşe! Babam! <gülüyor> çık, çık, çık, çık. Ayşen! <gülüyor> Ayşen! Alma bağırdın beni kızım ya! Şey baba, giyiniyorum da duymadım ben! Ayşen bak Ziya amcan telefonda. Umut'a kız isteyeceklermiş. Hani benim için böyle bir takım elbise dikebilir mi Umut'a diyor. Ha tamam ararım ararım ben Umut'u ararım tamam. Heh Ziya tamam bak Ayşen Umut'u arayacakmış ya. Ha onlar görüşürler. Hadi yola karıştım. zamanda tekrarlayan olur mu? Neyi tekrarlayacağız ya? Ne ölçüsünü tekrarlayacağız? Ölçüsü serif. Aşk olsun Ayşen. Şu laf hak edecek ne yaptım ben? Hı? İki saattir gayet terbiyeliyim. Kabul et. Terbiye ve sen. Terbiye ne demek biliyor musun sen acaba? <gülüyor> Bak. Benim tek derdim işten kovulmayıp aileme yardım etmek. Tamam mı? Ölçünü de aldım. Hadi git. Hadi hadi. Bak. Beni gerçekten hiç tanımıyorsun. Bence sen kendini tanımıyorsun. Yani sen kendini ne zannediyorsun hiç bilmiyorum ama o zannettiğin adam değilsin. Baştan uyarayım da. Hatta sen adam bile değilsin. Hadi çık şimdi. Dur. Hadi git. Hadi git. Git. 